en entrevista con... Yo le decía, auditorio, que el 15 de mayo, Día del Maestro, pues la verdad es que creo que son muchos más los maestros que hay que agradecerle, felicitar, reconocer el esfuerzo, la noble labor que hacen. Porque, oiga, hay veces que uno en casa no puede pues educar o dirigir bien a su propia familia. Imagínense un maestro cuando se avienta, ¿qué quiere? ¿Cuántos alumnos hay por un salón de clases? ¿30, 40, 50? Por eso le quiero agradecer que nos haya tomado la llamada el maestro Roberto Pedraza. Él es eh, maestro, pero además también eh, tiene la representación del Estado de, de Hidalgo aquí en la Ciudad de México. Maestro Roberto Pedraza, Raimundo Cruz te saluda. En este momento te escucha pues la zona metropolitana, por supuesto el Estado de Hidalgo de donde tú eres oriundo. Eh, Muchas muy buenas tardes y muchas felicidades hoy en particular por este día. Tú también eres maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, Raimundo. Muchas gracias por acordarte de los maestros. Sí, en efecto, hay muchos maestros. Habemos muchos maestros que... Pero hay muchos más en el interior del país que a diario entregan el conocimiento, el corazón, por muchos niños en México. Hubo un evento muy relevante en, en Hidalgo. Si quieres, empezamos por el asunto de los maestros. Y, y te comentaba, la situación ha cambiado en los últimos días, en los últimos, ¿qué quieres? Año y medio, afortunadamente, para México, para los mexicanos, maestro. Sí, afortunadamente, Raymond, yo creo que son más los maestros que con responsabilidad asisten a las aulas, que es el objetivo para el cual fuimos educados, educados en la Escuela Pública de México con la obligación de transmitir los conocimientos a los niños y jóvenes de este país y hay muchos, muchos que lo hacen muy responsablemente. Obviamente eh, habrá algunos que sientan que sus intereses no están o están siendo lastimados, pues no podemos juzgarlos, pero creemos que nuestra obligación es estar frente a grupo todas las horas que nos obliga el calendario escolar. Y además lo que han hecho los maestros en la historia de este país ha sido loable, nos reconocen en muchos rubros, en muchos ámbitos a nivel mundial, así como bien dices tú, de escuelas de gobierno, escuelas públicas, porque antes no había de paga, o los tiempos han cambiado, creo que por eso hay que reconocerlo. Ya que estamos contigo, aprovechando que, que es el Día del Maestro, hoy también ha sido un evento muy importante para tu estado aquí en la capital del país, específicamente con la Secretaría de Turismo Federal. Así es, Raimundo, dentro del programa que se denomina Punto México, la Secretaría de Turismo Federal ha convocado a los estados para que durante un mes se expongan ahí en las instalaciones de la propia Secretaría, se exponga el estado a través de su artesanía, de su comida, de su historia, de sus, de sus tradiciones, se expongan cada uno de los estados, y hoy tocó, o iniciamos el estado de Hidalgo el día de hoy, con la inauguración a cargo del gobernador del Estado y obviamente de la secretaria de Turismo, la licenciada Claudia Ruiz Macié. Eh, 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 ahora sí que un ah. municipio a mayor altura en el país que está habitada por, por mexicanos. Y el otro asunto, estos lugares tan hermosos que tienen ustedes son infinidad, pero este donde sale, eh, decía el gobernador, el agua pues tiene una temperatura muy alta y tiene eh, pues cualidades curativas, también son de los pocos estados de la República que lo tienen. Así que es una es una es eh, un estado con una riqueza infinita. Y si a esto le sumamos, que creo que puede ser la mayor una de las mayores preocupaciones de los mexicanos, maestro Roberto, Roberto Pedraza, la seguridad. Lo decía el gobernador, estamos entre los cinco estados más seguros del país. Creo que con esos tres ejemplos podemos decir mucho o se puede mostrar mucho de lo que es ideal con este tema, eh, maestro Roberto Pedraza. Sí, Raimundo, tiene razón. Mira, tenemos una oferta turística muy importante en el estado, la parte del corredor de los balnearios, de los parques acuáticos, con aguas termales, con, con albercas de olas, toboganes, albercas de olas con el agua termal, que no es muy común, eh, toboganes con el corredor de las montañas, con bosques, con deporte extremo, el corredor de las haciendas, con la historia puesta a través de las haciendas y de su y de su tradición pulquera, y otros atractivos más que, que están en la capital del estado, como es la, la este, el Museo del Fútbol, el, el espacio interactivo que ahí se tiene. El único que te más. tiene en el país y además pues en el mundo entero mundo. de los pocos, ¿eh? Sí, claro, claro. Este, así es, Raimundo, yo creo que tiene el Estado Hidalgo muchos encantos y estamos a muy poco tiempo de la capital de la República ¿Sí? por una carretera eh, de cuatro carriles que conecta rápidamente al Estado de Hidalgo y pues, este, ¿qué más puedo decir? Con una tranquilidad social que la saben nuestros visitantes que saben que se puede transitar pues muy tranquilamente, se puede andar este con la familia, hay manera de, de disfrutar la naturaleza, de disfrutar la ciudad, de disfrutar todo lo que he mencionado. Los pueblos mágicos que tienen ustedes varios. Tenemos, tenemos los pueblos mágicos, este, Mineral del Chico, Huasca, 
Huichapan, etcétera. Y en todos lados tenemos algo, algo que ver, algo diferente que ver, aparte de las cuestiones prehispánicas, las, las ruinas arqueológicas de Tula, etcétera. La gastronomía. Porque, sobre todo la gastronomía y la buena disposición de, de los, los este, comerciantes, de los vendedores de alimentos que han aprendido, han, se han superado y lo hacen cada día mejor. Pues enhorabuena, ¿cómo se llama este evento? ¿Cómo se denomina? Punto México, este Raimundo, así lo ha denominado la Secretaría de Turismo. Punto y es México. para... Así es. Para, para todos los estados de la República. Y es para difundir, en este caso, las bondades, las maravillas que tiene en materia turística de algo. Maestro Roberto Pedraza decía, felicidades dobles, Día del Maestro, tú eres maestro, y la otra, el evento que hoy se inauguró, que creo que va a dar mucho de qué hablar. Ojalá que así sea. Gracias, buenas tardes y felicidades. Gracias a ti, Raimundo. Un saludo a tu audiencia. Gracias, buenas tardes.